കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞില്ലേ ഈ ഔഷധ സസ്യത്തെ കുറിച്ച് എങ്കിൽ അറിഞ്ഞുകൊള്ളൂ ആരോഗ്യ ലോകത്തിലൂടെ ഇത് നിങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും പ്രയോജനപ്രദമായും ഷെയർ ചെയ്യുവാനും നിങ്ങൾ മറക്കാതിരിക്കൂ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു നോനി അഥവാ കക്കപ്പഴം നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഈ പഴത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ അറിയാം കാരണം ഇന്നിത് വിപണിയിൽ പ്രശസ്തി ആർജിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ തന്നെ ഇതിന്റെ ഔഷധ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് മലയാളികൾ മനസ്സിലാക്കി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇന്നിത് പല വീടിലും നടുവാനും വ്യവസായ അടിസ്ഥാനത്തിലും കൃഷി ചെയ്യുവാനും താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഇതിന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ഔഷധ ഗുണത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ന് മലയാളികൾ അറിഞ്ഞു എന്നാൽ നമുക്ക് മുമ്പേ തന്നെ ഇതിന്റെ രൂക്ഷ ഗന്ധം പുറന്തള്ളാതെ ഇത് ഇത്രമോൾ പ്രശസ്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചത് മറ്റാരുമല്ല പോളനേഷ്യക്കാരാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിന്റെ ഇലകളും വേരുകളും പൂവും കായുമെല്ലാം അവർ ഔഷധ സസ്യമായും പല രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിവിധിയുമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇതൊരു ആയുർവേദ ഒറ്റമൂലി മരുന്നായും അവർ ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു നോനിയുടെ ചികിത്സാ മൂല്യം കണക്കിലെടുത്ത് തന്നെ ആധുനിക ഔഷധ ഉൽപാദകർ നോനിയെ വൻതോതിൽ ഇന്ന് വിപണി ിയിരിക്കുന്നു ജ്യൂസിന്റെ രൂപത്തിലും ക്യാപ്സൂളിന്റെ രൂപത്തിലും പല രോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള ഉത്തമ ഔഷധമായും ഉപയോഗിക്കുന്നു പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനും വേദന ഇല്ലാതാക്കാനും ക്യാൻസർ രക്താതിമർദ്ദം സ്ത്രീ സഹജമായ രോഗങ്ങൾ ആർത്തവ ക്രമക്കേട് എയ്ഡ്സ് തുടങ്ങിയ മാരക രോഗങ്ങൾക്കും ഇന്നത് ഉത്തമ ഔഷധമായി ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു തീരദേശ പ്രദേശങ്ങളിലും സമുദ്ര നിരപ്പിലുമുള്ള സ്ഥലത്തും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് അടി വരെ ഉയരമുള്ള വനം പ്രദേശം ലവണ പ്രദേശമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ സസ്യം ധാരാളമായി വളരുന്നു കേരളത്തിൽ ഇതിന് നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയാണ് വളരുമ്പോൾ പച്ച നിറമുള്ള നോനിയുടെ കായ മഞ്ഞ നിറമായി തീരുകയും മൂക്കുമ്പോൾ വെളുത്ത ചെടിയിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്യുന്നു പാകമെത്തി നോനിക്കാകട്ടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന്റെ വലുപ്പും ഗുണ്ണിന്റെ ആകൃതിയുമായിരിക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ചീമ ചക്കയുടെ സാദൃശ്യമായി നോനിയുണ്ട് പതിനെട്ട് മാസം കൊണ്ട് വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്ന ഈ നോനി വർഷത്തിൽ എല്ലാ മാസത്തിലും നാല് മുതൽ എട്ട് കിലോഗ്രാം വരെ ഫലം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൽ ഇതിന്റെ പേര് കാക്കപ്പഴം കടപ്ലാവ് മഞ്ചനാതി എന്നുമൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു യൂറോപ്പിലും വടക്കേ അമേരിക്കയിലും ഔഷധത്തിലുപരി ക്യാരറ്റ് ജ്യൂസ് എന്ന പോലെ ഒരു ആരോഗ്യ പാനീയമായി കണക്കാക്കി വരുന്നു അൾസർ സന്ധിവാദ ആസ്മ പ്രമേഹം രക്താതിമർദ്ദം ആർത്തവ തകരാർ എന്നിവയ്ക്ക് ഇതിന്റെ നീര് തുണിയിൽ അരിച്ചെടുത്ത് രസായനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നു രൂക്ഷഗന്ധമായ നോനിക്ക് ഉള്ളത് എങ്കിലും ഇത് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായ രുചിഭേദം വരുത്തിയാണ് വിപണിയിൽ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ജപ്പാൻകാർ ഈയിടെ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ ക്യാൻസറിനെതിരെയുള്ള പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു ഉത്തമ ഔഷധമായി നോനിക്ക് പ്രാധാന്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അഞ്ഞൂറ് ഔഷധ ചെടികളിൽ നോനിക്കാണ് ഇന്ന് പ്രഥമ സ്ഥാനം കാരണം നോനിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഡാന കാന്തോൾ എന്ന സംയുക്തമാണ് ഈ ഗുണത്തിന് ആധാരം ഈ സംയുക്തത്തിന് പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുമുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ ബാക്ടീരിയ മൂലമുള്ള അനുബന്ധ ചികിത്സയിൽ ഇത് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നു മോറിന്റെ ടിൻറ്റോറിയയുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട നോനി എന്ന ഔഷധ ചെടി ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ സർവരോഗ സംഹാരിയായ ഒറ്റമൂലിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു ഈയിടെ ഫ്രഞ്ച് ശാസ്ത്രം നോനിക്ക് വേദന സംഹാരിയായും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇരകൾ നടത്തിയ പുതിയ പരീക്ഷണം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് മരുന്നിന്റെ അളവ് കൂടും തോറും വേദനയുടെ രൂക്ഷതയും കുറയുമത്തേറെ നോനിയുടെ രൂക്ഷമായ ഗന്ധമാണ് ഇന്ന് ഇത്രയും കാലം ഇതിനെ തളർന്നു നിർത്തിയതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോനി വ്യവസായ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രുചികരമായ പൊടിയുടെ രൂപത്തിലും ഗുളിക രൂപത്തിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു നോനി അഞ്ഞൂറ് മില്ലിഗ്രാം പൊടിയായോ രണ്ട് ഔസ് ജ്യൂസ് ആയോമോ ഒരു ദിവസം സാധാരണ രീതിയിൽ കഴിക്കാം ഇതിന് യാതൊരു പാർശ്വഫലങ്ങളുമില്ല വീട്ടിൽ തുളസിയും കത്താർ വാഴപ്പോള മറ്റുള്ള ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ വളർത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരുപാടൊന്നും പ്രയാസപ്പെടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും വീട്ടിൽ നട്ടുവളർത്താവുന്ന ഒരു ഉത്തമ ഔഷധ സസ്യമാണ് നോനി എന്താ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നട്ടു നനയ്ക്കാൻ പ്രയാസമാണോ എങ്കിലും അധിക നനയൊന്നും ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഔഷധ സസ്യമാണ് നോനി എന്താ ഇനി നോനി വളർത്തുവാൻ ശ്രമിച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ താങ്ക് യു